ഹലോ എവരിവൺ എല്ലാവർക്കും ദിശ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആർ ആർ ബി എൻ ഡി പി സി ജെ ഇക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അരിത്തമെറ്റിക് മാത്സിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അരിത്തമെറ്റിക്കിലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് മാത്സിലൊക്കെ കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ അരിത്തമെറ്റിക്കിലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ടോപ്പിക്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൻറ്റേജിലെ എക്സാം ആൻഡ് ഇലക്ഷൻ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ കണ്ടു പഠിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ ഡി പി സിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ് ഓൾറെഡി ഒന്ന് മാസം ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലായത് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കോഴ്സിലൂടെ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഓപ്പൺ സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം റിലേറ്റഡ് എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എക്സാം റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ബേസിക് ക്ലാസ്സുകളും പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം തരും അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിന് ഒരു എക്സാമിന് ഒരു മിനിമം മാർക്ക് കാണും മിനിമം മാർക്ക് കാണും അതായത് സീറോ മാർക്ക് മിനിമം മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി സീറോ ആണ് അതിൽ ഒരു മാക്സിമം മാർക്ക് ആണ് മാക്സിമം മാക്സിമം മാർക്ക് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് പറയും മാക്സിമം മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മാർക്ക് കാണും കൺസെപ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ ഒരു പാസ് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ പാസ് മാർക്കാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാസ് മാർക്ക് ഇപ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് പാസ് മാർക്ക് ചോദിക്കാം മാക്സിമം മാർക്ക് ആ എക്സാമിൽ ചോദിക്കാം കുറച്ച് ഡേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ട് അതുപോലെ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ചോദിക്കാം പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് എന്തിനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് ടോട്ടൽ മാർക്കിനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ടോട്ടൽ മാർക്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എത്ര മാർക്കാണ് നമ്മുടെ പാസിങ്ങിന് വേണ്ടി വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാർക്കാണ് എത്ര മാർക്കിനാണ് ഫെയിൽ ആവുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി ഇവർ തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഇത്ര ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് പാസ് മാർക്കിനേക്കാളും ഇത്ര കുറച്ച് വാങ്ങും അതായത് ഒരാൾ ഇവിടെ വരെയുള്ള മാർക്കേ വാങ്ങിയുള്ളൂ അതായത് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്രയും മാർക്ക് വാല്യൂ തരും വേറൊരാൾ പാസ് മാർക്കിനേക്കാളും ഇത്ര ഇത്ര ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് പാസ് മാർക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയെന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഇത് മാക്സിമം മാർക്ക് എന്താണ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം മാർക്ക് എന്താണ് മിനിമം മാർക്ക് ഒരിക്കലും പാസ് മാർക്ക് എന്താണ് പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ റെയിൽവേയിൽ എൻ ഡി പി സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ എക്സാംസിന് വന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം ഇത് എൻ ഡി പി സി സി ബി ടി വണ്ണിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എ സ്റ്റുഡൻസ് സെക്യൂർഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ
എന്നിട്ടും അയാൾ എന്താണ് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വാങ്ങിയിട്ടും അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഓഫ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടും ഇരുപത് മാർക്കിന് പിന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ പാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഓഫ് ടോട്ടലും വാങ്ങണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത് മാർക്ക് കൂടെ വാങ്ങണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതുവാണ് ഇരുപത് മാസം കൂടെ അധികം വാങ്ങണം ഇനി ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവരുത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്ത് പറയാം അനദർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെക്യൂർഡ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കിൻ്റെ സെയിം എക്സാമിനേഷൻ അതായത് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ വേറെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇവിടെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കാണ് വാങ്ങിയത് അങ്ങനെ വാങ്ങിയപ്പോൾ എന്താ ദീസ് മാർക്സ് വെയർ ടെൻ മോർ ദാൻ ദ ക്വാളിഫൈങ് മാർക്ക് അതായത് പാസ് മാർക്കിനെയാണ് ഇവിടെ ക്വാളിഫൈ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എൺപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പാസ് മാർക്കിനേക്കാളും എത്ര കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മാർക്ക് കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മാർക്ക് കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയും പാസ് മാർക്കിനെ നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ പാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് ശതമാനം ഓഫ് ടോട്ടലിൽ നിന്നും ഇവിടെ കൂടുതലല്ല എൺപതിൽ നിന്നും കുറയണം തിരിച്ചു വരണം പാസ് മാർക്കിലോട്ട് എത്താം എത്ര മാർക്ക് കുറയണം പത്ത് മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് മാർക്ക് കുറയണം അപ്പൊ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും എനിക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പേന എടുക്കാതെ പെൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കിത് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു കാര്യം പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലും പേഡ് ക്ലാസ്സുകളിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി മാർക്ക് മാർക്കിനെ ഞാൻ മാർക്ക് എന്ന് എഴുതുവാണ് അതേ ഈക്വൽ ടു അതേ ഈക്വൽ ടു അത് തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ മൈനസ് ടെൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഒരുപോലെയുള്ളത് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതാം ഇവിടെ എൺപത് ശതമാനം ഓഫ് ടോട്ടൽ മാർക്കും ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ മാർക്കും അപ്പോൾ എൺപതിൽ നിന്നും അറുപത്തഞ്ച് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും എൺപതിൽ നിന്നും അറുപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ പതിനഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ പത്ത് മാർക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ എന്താവും ഇവിടെ ഇരുപത് മാർക്കും പ്ലസ് പത്ത് മാർക്ക് അതായത് മുപ്പത് മാർക്ക് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഇതാണ് പെർസെൻറ്റേജിൽ എല്ലാം പഠിച്ച മെതേഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ മാർക്കാണ് മുപ്പത് തന്നിട്ടുള്ളത് മുപ്പത് മാർക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ വേണം ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ മാർക്കിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നൂറ് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ആണ് തേർട്ടി മാർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മാർക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ടോട്ടൽ ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി എഴുതിയാണ് പതിനഞ്ച് ഗുണം രണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗുണം നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണ് ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ മാക്സിമം മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് ആൻസർ കൊടുക്കാം ഈ ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗുണം അറുപത്തഞ്ച് വേഗണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം രണ്ടാണ് രണ്ട് ഗുണം അറുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത് മാർക്കാണ് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത് കുറവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇത്രയും വാങ്ങിയാൽ ഇരുപത് കുറവാണ് പാസ് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത് കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പതാണ് ഇവിടുത്തെ പാസ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നോക്കാം മറ്റേ ആൾ എൺപത് ശതമാനം വാങ്ങി ഇതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം എത്ര പത്ത് ശതമാനം ഇരുപതാണ് ഇരുപതേ ഗുണം എട്ട് നൂറ്റി അറുപത് വാങ്ങുമ്പോൾ പത്ത് മാർക്ക് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാലും എന്ത് തന്നെ കിട്ടും നൂറ്റി അമ്പത് തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേന എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പെർസെൻറ്റേജിൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു പെർസെൻറ്റേജിൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒരു കേ
അപ്പോൾ നമുക്ക് പാസിംഗ് പെർസെൻറ്റേജിനകത്ത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്തുണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും കൂടെ വാങ്ങണം ഇരുപത് മാർക്കും കൂടെ വാങ്ങണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഓൾറെഡി അറുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ വാല്യൂ അറുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ആണെന്ന് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടി ഇരുപത് മാർക്ക് കൂടെ വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് പാസിംഗ് മാർക്കാവും അപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ടോട്ടലിൻ്റെ ഇരുപതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ മതി അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ മുപ്പത് മാർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് എത്രയാണ് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാർക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത് ഇരുപത് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ഒരു ശതമാനം ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും രണ്ടിനെ പത്തുകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നു ഒന്നിനെ പത്തുകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നു ഇരുപത് ഇരുപത് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം ഓഫ് ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാം അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഓഫ് ടോട്ടൽ പ്ലസ് ഓൾറെഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആരാണ് ടോട്ടൽ മാർക്കാണ് അപ്പം ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ബേസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകളൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ക്ലാസ് കണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവരാ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇരുപതിന് പകരം നമ്മൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കൊടുത്തു പെർസെൻറ്റേജിൽ ഇവിടുത്തെ ഇരുപത് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം എൺപത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം പത്ത് മാർക്ക് കുറയ്ക്കണം എൺപത് ശതമാനം മൈനസ് ഇരുപത് മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ഒരു ശതമാനമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മാർക്കിൽ നിന്നും പെർസെൻറ്റേജിലോട്ട് വന്നു രണ്ട് മാർക്ക് ഒരു ശതമാനമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും പത്ത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് വിളിക്കുകയാണ് ഒന്നിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് വിളിക്കണം പത്ത് മാർക്ക് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അതായത് എൺപത് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും അഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കുക അവിടെ എന്ത് കിട്ടും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ട്രിക്കുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് അതുപോലെ മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന മാക്സിമം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി നമുക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പേന എടുക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഈ ഒരു ഇത് വെച്ച് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നോക്കേ വിമൽ സെക്യൂർഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഇൻ ദ എക്സാം ആൻഡ് ഫെയിൽ ടു ക്വാളിഫൈ ഇൻ ദ എക്സാം ബൈ ടെൻ മാർക്സ് ഇഫ് ഹി സെക്യൂർഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ഹി വുഡ് ഹാവ് എ സെക്യൂർഡ് എയ്റ്റ് മാർക്സ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് വാട്ട് വാസ് ദ മിനിമം ക്വാളിഫൈ മാർക്ക് വാട്ട് വെയർ ദ മിനിമം മാർക്സ് ഓൺ ഹാർഡ് ടു ക്വാളിഫൈ ദ ഇൻ ദ എക്സാം എത്ര മാർക്കായിരുന്നു വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഇവിടെ ഇതേപോലെയാണ് ഒരാൾ ഇത്ര മാർക്ക് വാങ്ങി ഇത്ര മാർക്കിന് ഫെയിലായി വേറൊരാൾ ഇത്ര ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങി ഇത്ര മാർക്ക് കൂടുതൽ മോർ ദാൻ കട്ട് ഓഫിനേക്കായും അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈങ്ങിനേക്കായും വാങ്ങും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജുകളുടെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനവും നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനവും നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനം ഓഫ് വാട്ട് ടോട്ടലിൻ്റെ അതായത് അമ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്താറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടലിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര ഇനി മാർക്കുകളുടെ സം എടുക്കുക ഇവിടെ പത്തും ഇവിടെ എട്ട് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ ആണ് പതിനെട്ട് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം ക്വസ്റ്റിൻ എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് വെർ ദ മിനിമം മാർക്സ് ഓൺ ഹാർട്ട് ക്വാളിഫൈ അപ്പോൾ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ആണ് പതിനെട്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യം മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പതിനെട്ടാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ വാല്യൂ മുന്നൂറാണ് അതൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആറിൻ്റെ വാല്യൂ പതിനെട്ടാണെങ്കിൽ നൂറിൻ്റെ വാല്യൂ
നൂറ്റമ്പത്തിൽ നിന്നും നൂറ്റി അമ്പത്താറിൽ നിന്നും എട്ട് കുറയ്ക്കും അങ്ങനെയും നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിലൂടെ എത്താം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്ത് ഇനി ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഇതും എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ പറയുന്നത് ജാക്ക് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫെയിൽഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മാർക്സ് ഇഫ് യു ഒപ്റ്റൈൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ഹി വുഡ് ഹാവ് ഗോ സിക്സ് മാർക്സ് മോർ ദാൻ ദ മിനിമം മാർക്സ് ഇക്വൽ ടു പാസ് ദ ടെസ്റ്റ് ഹൗ മച്ച് വേർ ദ മാക്സിമം മാർക്ക് വൺ കുഡ് ഒപ്റ്റൈൻ ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ ആ ഒരു മാക്സിമം മാർക്കാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം സെയിം ആണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വാങ്ങിയാൽ പതിനെട്ടിന് ഫെയിൽ ആവും അറുപത്തഞ്ച് വാങ്ങിയാൽ ആറ് കൂടുതൽ കിട്ടും ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുക അറുപത്തഞ്ചും നാൽപ്പത്തഞ്ചും ഇരുപത് ശതമാനം ഓഫ് ടോട്ടൽ മാർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ മാർക്ക് കൂട്ടുക പതിനെട്ടും ആറ് ഇരുപത്തിനാല് നമുക്ക് എന്ത് വേണം വാട്ട് വെറുത മാക്സിമം മാർക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്കിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനമാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാല് നൂറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ വാല്യൂ വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പൂജ്യവും രണ്ടും പോയി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കാണ് ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ മാക്സിമം മാർക്ക് ഇത് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കും പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ചോദിക്കും ഇവിടെ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് പാസിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വേണം പതിനെട്ട് മാർക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വേണം അപ്പോൾ പതിനെട്ട് മാർക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയായിരുന്നു ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എത്ര മാർക്ക് ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇരുപത്തിനാല് നമുക്ക് പതിനെട്ട് എന്താണെന്ന് വേണം ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് ആണെങ്കിൽ ആറ് കൊണ്ട് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനം ആറ് ഗുണം മൂന്ന് അഞ്ച് ഗുണം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഒരുപാട് കുറച്ചിട്ടുള്ള രീതിയാണ് പതിനെട്ട് വരെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൊടുക്കാം അപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ചും പതിനഞ്ചും അറുപത് ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് അതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇലക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓക്കെ അഞ്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സ്വന്തമായിരുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കുകളും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവരും ആദ്യം മുതലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും തരുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വെറുതെ കാണാതെ വിടരുത് നന്നായിട്ട് എഴുതി നോട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക പഠിക്കേണ്ട അല്ലാതെ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടവർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് പഠിക്കാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഒരു ജോലി വാങ്ങുക അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത